पारंपरिक पीक पद्धति फाटा दी तेन बागायती शेती करना निर्णय घड़सात एक संतर की लवी पहला बहर घुसर बहरा ची वे पॉवर ग्रीड कंपनी ने घात किया कंपनी के एक चुकी मु हा शक पार देशो झड़ी लगला पहुयात का घड़ शिवानंद माटे शिवार देऊळगाव राजा तालुक्यातील असोला जहागीर इथं राहणाऱ्या शिवानंद मांटे यांचा हे शिवार साडेसात एकराच्या या शिवारात पारंपरिक पीक पद्धतीला फाटा देत त्यांनी मोसंबीच्या झाडांची लागवड केली प्रतिकूल परिस्थितीत सात वर्ष पोटच्या पोराप्रमाणे त्यांनी ही झाड सांभाळली मागच्या वर्षी त्यांच्या मोसंबीच्या बागेला पहिला बार आला पहिलं वर्ष असल्यामुळे त्यांनी झाडाला कमी फळं घेतली त्यातून त्यांना लागभर उत्पन्न मिळालं योगायोगानं दोन हजार पंधरा पासून त्यांच्या शेताकडे खडकपूर्णा कालवा आला शेतातील विहिरीला देखील भरपूर पाणी लागलं त्यामुळे दुसऱ्या वर्षीपासून या झाडांना चांगली फळं लागतील आणि चांगलं उत्पन्न मिळेल अशी अपेक्षा मांडेंना होती मात्र झालं फलतच फेब्रुवारी दोन हजार पंधरामध्ये त्यांच्या शेतातून पॉवर ग्रीडची लाईन गेली त्याच्या मोठमोठ्या तारा ओढण्यासाठी शेतात मशिनरी आणण्यात आली आणि त्यांनी मोसंबीच्या झाडांचं मोठं नुकसान केलं झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी यासाठी मांडे यांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडे मागणी केली पण या अधिकाऱ्यांनी नुकसानीचं मूल्यांकन होत नाही तोपर्यंत शेतात जाऊ नका असं मांडेंना सांगितलं कंपनीवाल्यांनी सांगितलं की जोपर्यंत मूल्यांकन होत नाही तेवढ्या दिवस तुम्ही शेतामध्ये जायचं नाही मग त्यासाठी आम्ही त्यांनी आम्हाला टाईम दिला आठ दहा दिवसात आम्ही येऊ आणि तुमचं मूल्यांकन होऊन जाईल असं सांगितलं पण ते लोक त्या टायमात आलेच नाही आणि असं म्हणता म्हणता जवळपास चौदा महिन्याचा कालावधी झाला आज ना उद्या अधिकारी शेतात येतील आणि झालेल्या नुकसानीची पाहणी करतील अशी अपेक्षा मांडेंना होती पण चौदा महिने झाले तरी कंपनीचे अधिकारी शेताकडे फिरकलेच नाहीत नुकसान भरपाईसाठी मांडेंनी अनेकदा जिल्हाधिकारी उपविभागीय अधिकारी तालुका कृषी अधिकारी यांना निवेदन दिली उपोषण केलं मात्र तरीही कंपनीचे अधिकारी नरमले नाहीत आता मांडेंच्या शेतातील सर्वच्या सर्व झाड वाळून गेली बुलढाण्याला तीन दिवस उपोषण गेलं त्याच्या आधी जवळपास आठ नऊ वेळेस निवेदनं दिली अजून याचा कोणताही आम्हाला फायदा भेटलेला नाही कंपनीवाले दाद देत नाहीत म्हटल्यावर अखेर मांडेंनी झी हेल्पलाईनशी संपर्क साधला झी हेल्पलाईनच्या टीमनं मांडेंच्या शेताची पाहणी केली बागेतील आंबा आणि मोसंबीच्या झाडांचं मोठं नुकसान झालं होतं झी हेल्पलाईनची टीम मांडेंच्या शेताचं चित्रीकरण करत असल्याची माहिती कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना मिळाली आणि आतापर्यंत तक्रारींना दाद न देणाऱ्या कंपनीचे अधिकारी ताबडतोब मांडेंच्या शेतात दाखल झाले आणि त्यांनी झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली यावेळी कृषी अधिकाऱ्यांनी त्याचा अहवालही तयार केला आणि लवकरात लवकर याचं मूल्यमापन करण्यात येईल अशी माहिती मांडेंना दिली आतापर्यंत शेतकऱ्यांना कंपनीच्या माध्यमातून कोणताही प्रतिसाद नव्हता परंतु प्रशासनाच्या वतीनं त्यांना शेतकऱ्यांना परिपूर्ण ह्या परिस्थितीमध्ये सहकार्य मिळावं यासाठी प्रशासन जागरूक होतं त्यामुळे प्रशासन जागेवर जाऊन जे काही मूल्यमापनाचे निर्देश आहेत त्याप्रमाणे कारवाई सुरू केलेली आहे एकूणच कंपनीच्या अधिकाऱ्यांमुळेच मांडेंच्या मोसंबी बागेचं मोठं नुकसान झालं होतं त्यामुळे कंपनीकडून त्यांना नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे आणि जोपर्यंत त्यांना नुकसान भरपाई मिळणार नाही तोपर्यंत जे हेल्पलाईन या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना स्वस्त बसू देणार नाही कारण सवाल बळी राजाच्या हक्काचा आहे संतोष लोखंडे झी मीडिया बुलढाणा झी चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे